দর্শক আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি জিসকা ফার্মা আয়োজিত আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাক্ষণে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর সাইদ আহমেদ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় গর্ভাবস্থায় মায়ের যত্ন এবং এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর ফারজানা রহমান ডক্টর ফারজানা রহমান মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে গাইনি ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত আছেন ডক্টর ফারজানা রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ প্রথমেই জানতে চাইবো যে গর্ভাবস্থা একটা মায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় প্রত্যেকটা মাই এই সময় অনেক টেনশন থাকে অনেক কনসার্ন থাকে কিন্তু আমি সেটাতে অনেক কিছু সেটা নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করবো কিন্তু তার আগে জানতে চাইবো যে কোন বয়সটা আসলে গর্ভাবস্থায় যাওয়ার জন্য উপযুক্ত আঠারো থেকে তেইশ বা পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই সময়টাতেই সাধারণত গর্ভাবস্থায় যায় মেয়েরা এবং এটাই সবচেয়ে সুইটেবল পিরিয়ড ত্রিশের নিচ পর্যন্ত আসলে মোটামুটি সেফ বলা যায় কিন্তু যখনই ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চলে যায় তখনই আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ি যে হয়তো কিছু জটিলতা বা ঝুঁকি দেখা দিতে পারে মনে করি যে আমরা যে বিশের বিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোটামুটি সেফ আচ্ছা আপনি তো এখন মানিকগঞ্জে কর্মরত আছেন তো শহরের যারা মায়েরা বা তাদের পরিবার গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের যত্নের ব্যাপারে যথেষ্ট কনসার্ন তারা অনেক টেক কেয়ার করে কিন্তু আমাদের গ্রামের দিকের যে মারা তাদের ক্ষেত্রে যত্নটা একটু কম হয় সেক্ষেত্রে কি কি বিষয় অন্তত তাদের মিনিমাম মানিকগঞ্জ সদর হসপিটালে আছি আমি তো শহরের দিকেও শুধু গ্রাম কেন বলবো এখন পর্যন্ত মেয়েরা ততখানি সতর্ক না যতখানি হওয়া উচিত তারা আমাদের কাছে আসছে কখন আসছে যে যখন ডেলিভারি ব্যথা উঠেছে বা কোনো কমপ্লিকেশন অ্যারেস্ট করেছে তখন কিন্তু আসলে আসা দরকার আরও আগে যখন মাত্র তার প্রেগনেন্সি কনফার্ম হলো যে আমরা বলি যে তার পিরিয়ড বা মাসিকের ডেটটা যখনই সে মিস করলো তখনই কিন্তু সে কনফার্ম হয়ে গেল যে সে প্রেগনেন্ট অ্যাট দ্যাট টাইম শিশুর কাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সে অনেক পরে আসছে সেটা সব জায়গায় এমন আপনি যে যে গর্ভাবস্থায় জানার পরই যে তার গর্ভাবস্থা বোঝার পরই বা পিরিয়ড মিস হওয়ার পরই আপনি যে বললেন যে একজন ডাক্তারের কাছে শরণাপন্ন হওয়া উচিত সেক্ষেত্রে ন্যূনতম কতগুলো ভিজিট হওয়া উচিত ন্যূনতম আমরা ডাব্লিউএইচও রেকমেন্ডেড হচ্ছে যে সাত মাস পর্যন্ত মাসে একবার করে সাত থেকে নয় মাস হচ্ছে মাসে দুইবার এবং নয় থেকে দশ মাসে প্রতি সপ্তাহেই আসবে তো এতখানি হয়তো মেয়েদের পক্ষে মেনটেন করা একটু কঠিন তো সেক্ষেত্রে অন্তত তিন থেকে চারবার আসবে সেটা হচ্ছে যে চার মাসে একবার ছয় থেকে সাত মাসে একবার নয় মাসে একবার তো এরপরে যদি সে আসতে পারে বা এর মধ্যে যদি প্রেগনেন্সি টার্মিনেশন হয়ে যায় তো আসলো না এই আর কি তো এই জন্য শুরু থেকেই চেকআপে থাকাটা খুব জরুরি তো যাতে করে যে যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব আমরা এড়াতে পারি সে কোনো ঝুঁকিতে পড়লো যে যেমন ঝুঁকি বলতে আমরা মাতৃত্ব বলে কি আমরা কি বোঝাচ্ছি যে ব্লাড প্রেশার তার হাইপার টেনশন ডেভেলপ করলো অথবা তার হ্যাঁ হ্যাঁ হাইপার বা উচ্চ রক্তচাপ যেটা বলি আমরা তারপর হচ্ছে তার খিচুনি হওয়া বা রক্ত শূন্যতা হওয়া পায়ে পানি আসা তারপর হচ্ছে কখনো তার আমরা পারভেজাইনাল ব্লিডিং মানে যে কোনো ধরনের রক্তপাত হওয়া বাচ্চা পেটে কিন্তু রক্তপাত হচ্ছে এগুলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা তো এগুলো আমরা কিন্তু শুরু থেকেই এক হচ্ছে আমরা এড়াতে পারি কিছু নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে চললে আর যদিও বা তার হয়ে যায় তখন যদি আর্লি আমরা ধরতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এমনভাবে চিকিৎসা দিই বা এমনভাবে ব্যবস্থা মধ্যে রাখি যাতে সে পরবর্তীতে তার ডেলিভারি টাইমে সে মা কিংবা বাচ্চা কোনো রকম ঝামেলায় পড়ে না আপনি অনেকগুলো সমস্যার কথা বললেন সেক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যা বা রেড অ্যালার্ট সাইন কোনগুলো বলবো যে যেগুলোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাবধান হওয়া উচিত মায়েদের এই যে হঠাৎ করে এই উপসর্গগুলো দেখা যাওয়া হ্যাঁ রক্ত ভাঙা শুরু হলো তার মাসিকের রাস্তায় অথবা পানি ভেঙে গেল অথবা সে খুবই মাথা ব্যথা বা পেট ব্যথা এমন যে সহ্য করা যাচ্ছে না এবং হচ্ছে যে সে চোখে ঝাপসা দেখছে এই সমস্যাগুলো বা অনেক বেশি জ্বর এই ধরনের সমস্যাগুলো যদি দেখা দেয় তো আমরা সাথে সাথে চলে আসবে আচ্ছা আপনি বললেন যে জ্বর বা মাথা ব্যথা এখন এগুলোর ক্ষেত্রে তো তার ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু আমরা যেটা ভয় পাই যে ওষুধ খেলে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে সেক্ষেত্রে কি করণীয় এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এবং বলা যায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইস দ্যাট যে কী খাবে এবং কী খাবে না এটা নিয়ে সব সময় মায়েরা এবং প্রতিবেশীরা সবাই খুবই কনসার্ন থাকে এবং দেখা যাচ্ছে যে উপদেশ দিচ্ছে সবাই কিন্তু ভুল উপদেশ দিচ্ছে দ্যাটস ওয়াই দে শুড কাম টু আস তো এই ব্যাপারে আমি বলবো যে জ্বরের জন্য তো আমরা প্যারাসিটামল এটা কিন্তু সেফ প্রেগনেন্সি মোটামুটিভাবে আসলে সব কোনো ধরনের ওষুধকে আমরা পুরোপুরি সেফ বলি না এখানে প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি বি সি এরকম কিছু ক্যাটাগরি আছে
এগুলো আমরা আসলে এভয়েড করাটাই ভালো মনে করি কিছু কিছু ওষুধ আছে বা ড্রাগস আছে যেগুলো কিন্তু টেরাটোজেনিক মানে বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি করতে পারে হ্যাঁ যেমন খিচুনির জন্য আমরা যে ওষুধগুলো দেই সাধারণত সেগুলো কিন্তু অনেক সময় বাচ্চার ক্ষতি করতে পারে তো সেই জন্য যখন একটা এক মা প্রেগনেন্ট হবেন তখন কিন্তু এই খিচুনির ওষুধগুলো আমরা একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি এবং হাইপারটেনশনের জন্য যেসব ওষুধ দিই সেখানেও যেমন অ্যানজিওরেন্স কনভার্টিং অ্যানজিম ইনহিভিটার এক ধরনের ওষুধ আছে এটাও আমরা একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি লিথিয়াম কন্টেনিং ড্রাগস এগুলো আমরা একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি আর ডক্টর ফারজান রহমান আপনার এই অবস্থায় রোগীদের খাওয়া দাওয়া এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় নিয়ে আরো অনেক প্রশ্ন আছে কিন্তু একটা বিরতির পরে দর্শক সময় হলো একটা বিজ্ঞাপন বিরতির আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করছিলাম গর্ভকালীন সময় মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে ডক্টর ফারজানা রহমান বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনি বিভিন্ন ওষুধের কথা বলছিলেন আপনি কি এইটা বলবেন যে যদি মানে সব সময় হয়তো ডাক্তারের কাছে আসতে পারে না কিন্তু একটা মাথা ব্যথা হলো বা জ্বর হলো সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল ছাড়া কোন ওষুধগুলো আমরা বলবো যে একটা মা নিজে বাসায় সাবধানে বা কোনো ভয় ছাড়া খেতে পারবে জ্বর মাথা ব্যথার জন্য তো আসলে প্যারাসিটামলের বেস্ট ড্রাগস এছাড়া সে কিছু ওষুধ ছাড়াও কিন্তু যে ট্যাপিড স্পঞ্জিং আমরা যেটা বলি যে কুসুম গরম পানি দিয়ে গা মুছে দেওয়া এটা করতে পারে প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়া হ্যাঁ এবং এই সময় শুধু পানি কেন পানি জাতীয় দ্রব্য সেটা হচ্ছে যেমন ঝোলের তরকারি ডাল ডাব খাওয়ার স্যালাইন ট্যাং এই ধরনের জিনিসগুলো প্রচুর পরিমাণে খেতে থাকবে তো এটা করবে আর এছাড়াও শুধু জ্বর হলে আমরা তো সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট হিসেবে প্যারাসিটামল দিচ্ছি কিন্তু জ্বরটা কেন হচ্ছে তার কি কোনো ইনফেকশানস আছে কি না বা পোস্টার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পোস্টার ইনফেকশান বা অনেক সময় টাইফয়েডও হয়ে যেতে পারে সে কারণে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আসলে দেখা দরকার তো জ্বর স্বাভাবিকভাবে প্রাথমিকভাবে সে প্যারাসিটামল এবং এই স্পঞ্জিংয়ের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করতে পারে কিন্তু যদি দেখা যায় যেটা তিন থেকে পাঁচ দিন এক্সিট করে গেছে তাহলে অবশ্যই আমাদের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত আপনি খাওয়া দাওয়ার কথা বলছিলেন এক্ষেত্রে আমার মনে হয় দর্শকদের অনেকের মনে প্রশ্ন আছে যে আসলে গর্ভাবস্থায় কোন ধরনের খাওয়া দাওয়া খেলে মায়ের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং এই সময় বসে সবচেয়ে বেশি চিন্তা থাকে বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্য বাচ্চার জন্য কোনটা ভালো হবে এটা আসলে কি যে সে স্বাভাবিক যা খাচ্ছিল তাই খাবে ওভাবে আমরা কোনো খাবারই আসলে নিষেধ করছি না তবে যে খাবারগুলোতে বেশি প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট আছে ফ্যাট বলতে হচ্ছে যে অতিরিক্ত চর্বি না সব কিছু হচ্ছে যে একটা লিমিটেড মানে লিমিটেশনের মধ্যে থাকতে হবে আর কি তো সবুজ শাক সবজি হলুদ ফলমূল এই খাবারগুলো সে খাবে যেগুলোতে ক্যালোরি আছে তো আমরা বলি যে সাধারণত মানুষের বাইশশো ক্যালোরি পর্যন্ত এই সময় সবাই খায় তো প্রেগনেন্ট লেডিদেরকে সাড়ে তিনশো ক্যালোরি এক্সট্রা বাচ্চার জন্য খেতে হবে তো অনেকে করে যে কি করে যে হ্যাঁ আমার আমরা তো দুইজন এখন তো আমি এখন দুজনের খাবার খেয়ে ফেলি তো তাতে কি হচ্ছে সে ওভারওয়েট হয়ে যাচ্ছে তো এটা হওয়া যাবে না আবার অনেকে মনে করে যে হ্যাঁ আমি নর্মাল ডেলিভারি চাই তো আমি একটু কম করে খাই যাতে বাচ্চাটা ছোট হয় তো আমার নর্মাল ডেলিভারি ইজিয়ার হবে তাতে কি হচ্ছে যে সে অনেক শুকিয়ে যাচ্ছে তো এটাও ঠিক না তো যেটা করতে হবে যে প্রতিদিন সে যা খায় তার থেকে এক মুঠ চাল বা এক মুঠ ডাল সে বেশি খাবে বাচ্চার জন্য এটা আর হচ্ছে যে খাবারগুলো ভাজা পোড়া একটু অ্যাভয়েড করবে আর খাবারটা সাধারণত প্রথম তিন মাসে কিন্তু মারা খেতে পারে না সে খুবই ডিপ্রেসড হয়ে যায় যে আমার এই বমি বমি ভাব এটা নিয়ে আমি নয় মাস কাটাবো হ্যাঁ না এটা কিন্তু আমাদেরকে আমরা এনশিওর করি যে সাধারণত এই তুমুল বমি ভাবটা এটা তিন মাস পর্যন্ত থাকে এরপর কিন্তু অনেকটা কমে যায় আস্তে আস্তে তো এই সময়টা তে সে যেটা করবে যে এক প্লেট ভাত নিয়ে সে কিন্তু এখন খেতে পারবে না তো যেটা করবে সে ফ্রিকুয়েন্টলি মানে বারবার ছোট ছোট মিল খাবে হ্যাঁ ছোট মিলগুলা আমরা এইভাবে বলি যে আপনি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পরপর একটা বিস্কিট হোক একটা কলা হোক হ্যাঁ বা একটু ঝালমুড়ি হোক এভাবে একটু পরপর সে খাবে তাহলে কিন্তু সে ক্লান্ত হবে না হ্যাঁ এবং তার যে খারাপ লাগাটা না খেয়ে থাকলে যে খারাপ লাগাটা এটা তার লাগবে না আর কি হ্যাঁ আর কিছু জিনিস যেমন কাঁচা পেঁপে তারপর হচ্ছে আনারস কাঁচা মাংস অনেকে আধা কাঁচা মাংস আধা কাঁচা মাছ এই জিনিসগুলো একটু খাবে না চা কফি খুব বেশি খাবে না একেবারেই না তো ছেড়ে দিতে পারবে তা না কিন্তু একটু লিমিটেশনের মধ্যে স্ট্রিট ফুড খাবে না হ্যাঁ কারণ এই সময় তার মানে সাধারণ লোক যেভাবে যে কোনো মেডিকেশন নিতে পারে এই সময় তো আমরা তাকে সব ধরনের ওষুধ দিতে পারি না সুতরাং 
এটা হেপাটাইটিস হয়ে গেলে তখন একটা ঝামেলায় পড়ে যাবে তো এবং প্রেগন্যান্ট লেডিরা সাধারণত কি হয় যে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা একটু কম থাকে সো সে স্ট্রিট ফুডটা অ্যাভয়েড করবে আমরা অনুষ্ঠানের একবার শেষের দিকে আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর চাইব একটা হচ্ছে আপনি খাওয়া দাওয়ার কথা বললেন কিন্তু ব্যায়ামের ব্যাপারে কি করবে হ্যাঁ ব্যায়াম হচ্ছে সে এমন ব্যায়াম করবে না যাতে সে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সে তুমুল ঘেমে যাচ্ছে পেট ব্যথা করছে এগুলো না সে হচ্ছে হালকা হাঁটা হ্যাঁ হালকা এক্সারসাইজ যেমন সে আধা ঘন্টা হাঁটতে পারে সকালবেলা এটা ভালো এটা তার হচ্ছে অনেক মায়েরা যেটা করে যে সময় যেহেতু ক্লান্ত লাগে সে হাঁটছেই না একদম তখন সে মুটিয়ে যাচ্ছে সাধারণ স্বাভাবিক কাজকর্ম করা খুবই জরুরি সে করবে প্রথম তিন মাসের কথা বলছিলেন প্রথম তিন মাসে বমির কথা বলছেন হ্যাঁ প্রথম তিন মাসটা একটু সতর্ক থাকা ভালো এই সময়টা যতখানি লিমিটেড চলাফেরা করা যায় আর কি হ্যাঁ আর শেষ তিন মাস একটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ পেটটা একটু বড় হয়ে যায় বড় হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তার গ্যাসের প্রবলেম হয় সে ক্ষেত্রে কি সে গ্যাসের ওষুধ খেতে পারবে গ্যাসের ওষুধ কিছু কিছু ওষুধ আমরা প্রেসক্রাইব করি তবে বেটার যে সে চর্বি জাতীয় খাবারগুলো হ্যাঁ কাবাব খেতে খুব ভালো লাগে এই সময় এগুলো একটু অ্যাভয়েড করলে গ্যাসের খাবারটা গ্যাসের ওষুধটা খেতে হচ্ছে না আর কি তারপর আমরা কিছু কিছু ওষুধ আমরা মানে প্রেগন্যান্সিতে দিয়ে থাকি যেটা খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে খেলে গ্যাসের সমস্যাটা সাধারণত হয় না আর কি ডাক্তার ফারজানা রহমান আসলে এই বিষয়ে অনেক কারো প্রশ্ন ছিল কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাদের ব্যস্ত সময় থেকে সময় বার করে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ গাজি টিভি এবং জিসকা ফার্মাকেও ধন্যবাদ এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে এখানে বলতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সবার জন্য বলবো যে আমরা সবসময় আপনাদের জন্য আছি তো আমাদের কাছে আসবেন আমরা আপনাকে একটি সুস্থ সন্তান উপহার দিতে চাই দর্শক আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম গর্ভকালীন সময় মায়ের কি কি করা উচিত কি কি করা উচিত না আশা করি যারা এই মুহূর্তে গর্ভাবস্থায় আছেন বা সামনে গর্ভাবস্থায় যাওয়ার চিন্তা করছেন তারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হবেন আগামীতে দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ